మీలో చాలా మంది ప్రేమించుంటారు చాలా మంది విడిపోయి ఉంటారు ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళదని మూవ్ ఆన్ అయిపోతూ ఉంటారు మనం ప్రేమించిన వాళ్ళ బర్త్డేస్ ప్లేసెస్ చూస్తేనే మనకు గుర్తొస్తారు కానీ నా లైఫ్లో ఆ అమ్మాయిని ప్రతిరోజు చూసే సిచ్యువేషన్ వస్తుందని అనుకోలేదు సత్తు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలా నీ కార్డు స్కూటీ తీసేయమని నువ్వు కావాలని ప్రతిసారి కార్ గడ్డగా పెడుతున్నావు బండిని కూల్ 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 సుధీర్ ఎందుకంత ఎగ్జైట్ అవుతున్నావు పార్కింగ్ అన్నాక కొంచెం అటు ఇటు అవుతూ ఉంటుంది ఒకే అపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నప్పుడు మనం అంత ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి గానీ ఇలా బిహేవ్ చేయకూడదు దిస్ ఈస్ నాట్ రైట్ ఫ్రెండ్ లేదు బొక్క లేదు అర్జెంట్ గా వచ్చి బండి తీసే నేను తీయలేను సుధీర్ ఎందుకు తీయలేదు ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ నా వల్ల కాదు ఎందుకు కాదు ఎందుకంటే దాని కీస్ లేదు కీ లేదా ఆ కీస్ లేవనే కదా బండ కానీ తీయట్లేదు నేను అర్జెంట్ గా ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు కూడా ఆఫీస్ టైం అవుతుంది కాబట్టి మధ్యాహ్నం వరకు వెయిట్ చేయి నా ఆఫీస్ మార్నింగ్ నా ఆఫీస్ ఆఫ్టర్నూన్ అని చెప్తున్నా కాబట్టి ఆఫ్టర్నూన్ మన ఇద్దరం వెళ్ళి డూప్లికేట్ కీ తయారు చేయించుకొని వద్దాం సరేనా ఇంత సింపుల్ సొల్యూషన్ కి ఎందుకంటే ఫ్రెష్ ఎయిట్ అవుతున్నావు అయిపోయింది కదా ప్రాబ్లం సాల్వ్ ఓకే సుధీర్ లవ్ యూ బాయ్ వీడియో పెద్ద బిఎండబ్ల్యూ లాగా బిల్డప్ ఇస్తున్నాడు అప్పుడేదో చిన్న స్క్రాచ్ పెడితే పదివేలు లాగేశాడు రెండు రోజుల వరకు ఆ బండి తీసేదేలా సత్తు రే సత్తు వస్తున్నాను రా ఏం చేస్తున్నాడు వాడు కింద ఇంతసేపు వీడేందప్పుడే రెడీ అయిపోయినాడు ఏంట్రా రే కింద ఏం చేస్తున్నావు రా ఆ సుధీర్ గాడు లేడు వాడు కార్ అని పార్కింగ్ అని ఓ గొడవ అందుకే చిన్న జలికిచ్చొచ్చా ఎందుకు రా ఊరికి అందరితో గొడవ ఈ అపార్ట్మెంట్ లో మనం ఒక్కటే బ్యాచులర్స్ అనవసరంగా అందరి దగ్గర నెగిటివ్ అయిపోమ్మా అరే అందరికి ప్రేమగా ఉండమని చెప్పేదే నేను రా అలాంటిది నాకే కోపం తెప్పించినాడంటే వాడు ఇంకెంతో ఓవరాక్షన్ చేసింటాడు ఆయన నీకు ఇవన్నీ తెలియదులేరా సరే వాడు గురించి వదిలేసే గానీ నువ్వు తొందర రెడీ అయ్యేస్తారు ఆఫీస్కి వెళ్దాం రే ఇంకా టూ అవర్స్ ఉందిరా పర్లేదురా ఇంట్లో ఉండి మాత్రం ఏం చేస్తాం రిలాక్స్ అయ్యే అవుతావు వెళ్ళు ఈ కాఫీస్ అంటే ఎక్కడ లేని ప్రేమ వచ్చేస్తుంది పైగా ఫిగర్లు ఉంటాడంటే ఆ అందరు మైదానాలే ఇక్కడ జుట్టు కొంచెం తక్కువైంది కాని మేనేజ్ చేద్దాం అట్లా చూడద్దురా దిష్టి తగులుతుంది ఎంతసేపు రా రే రెడీ కాకపోతే ఇంకా అవ్వలేదే అంటావు రెడీ అవుతుంటే ఎంతసేపు రా అంటావు ఏంది రా నీతో నాకు సరే కీస్ అన్నాయి నేను కింద ఉంటా కీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయిరా కీస్ లేవా మరి ఇందాక గొడవ జరిగింది దాని గురించే కదా ఏమైంది మన మనీ గారు లేడు వాడు లవర్ది ఎంగేజ్మెంట్ అంటారా అవునా మనల్ని పిలవలేదు వాడినే పిలవలేదు అర్థమైంది కదా అర్థమైంది ఆ బాధలో వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినాడు వాడితో పాటు మన బండి కీస్ కూడా ఉన్నాయి అందుకేరా వాడు చెప్తూనే ఉన్నాను లవ్ని ఎప్పుడు సీరియస్ గా తీసుకోవద్దురా అని అరే నైంటీ పర్సెంట్ అమ్మాయిలు లవ్ ని మ్యారేజ్ వరకు తీసుకెళ్లడంలో ఫెయిల్ అవుతారు అరే నీ విషయంలో అలా జరిగిందని అందరి విషయంలో అలానే జరుగుతుందారా నాకు జరిగిందని కాదురా ఒకసారి నువ్వు ఆలోచించు నీకు తెలిసిన వాళ్ళలో ఎంతమంది లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు ఎంతమంది లవ్ చేసిన అమ్మాయిలకి పెళ్లిళ్ళు అయిపోయింటే నువ్వే చెప్పలేకపోతున్నావు ఇది ఫ్యాక్ట్ రా అందుకే నీకు కూడా చెప్తున్నాను ఈ లవ్ ఇవన్నీ పెట్టుకోవద్దు ఈ మధ్య ప్రియాంక వెనకాల ఎక్కువ సీరియస్ గా తిరుగుతున్నట్టున్నావు లైట్ తీసుకో ప్రియాంక అదేం లేదు రా షీ జస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు ఫ్రెండే తర్వాత అమ్మాయి లేకుండా నేను ఉండలేను అంటావు అదే అమ్మాయిల నేచర్ సరే సరే ఆఫీస్ టైం అయింది పదా సరే నేను కిందకెళ్ళి క్యాబ్ బుక్ చేస్తా ఈ ప్రియాంక ఒకటి క్యాంటీన్ లో సమోసాలు తింటే అందరితో డిస్కషన్ పెడుతూ ఉంటది As a team leader, I can manage it, sir. Thank you. Ray, what is that? You have just 20 minutes. 20 minutes, sir. Ray, 
ఏం చేస్తున్నావురా అది జీఫై లో నెట్ అని కొత్త సినిమా అంటరా చూస్తున్నా అది కాదురా వర్క్ అది కాదు బావా నా శాలరీ నలభై వేలు నీ శాలరీ ఎనభై వేలు పైగా టీమ్ లీడర్ ఎక్కువ వర్క్ ఎవరు చేయాలరా అవునా ఇదే మాట ఒకసారి హెచ్ఆర్ తో చెప్తాం పర్లేదురా ఇందాక ఏదో వర్క్ అన్నావు కదా అది పంపించు నీకు మెయిల్ చేశాను ఒకసారి దాంట్లో చేంజ్ చేసి చూడు రే నాకేం తెలుసురా అసలే నాకు వచ్చిన అమీర్ పేట్ కోర్సులతో నెట్టుకొని వస్తున్నా నువ్వు మళ్ళీ చేంజెస్ గింజెస్ అంటే ఎట్రా బావా కనీసం దాన్ని రివ్యూ చేసి రామ్ కన్నా పంపి రివ్యూగా నువ్వు చేసింది ఎలాగో కరెక్ట్ గానే ఉంటుంది దాన్ని అలాగే ఫార్వర్డ్ చేస్తా అన్నా నాకు ఇచ్చిన వర్క్ అయిపోయింది మీద ఏమైనా ఉంటే ఇట్స్ ఓకే రామ్ క్యారీ ఆన్ రామ్ నా వర్క్ ఉంది చేస్తావా అన్న సంగతి వదిలేయండి అన్న మీరు చెప్పండి అన్న ప్లీజ్ నాదే అనుకోని చేసి నీకు ఫార్వర్డ్ చేసే చూడు వీడికి జాబ్ ఇప్పించిన పాపానికి రోజు ఇదే టార్చర్ అయిపోతుంది పదా యూ కెన్ క్యారెంట్ గైస్ వీళ్ళెక్కడా రే ఏం చెప్పరా సార్ నేను ఒక సీరియస్ డెసిషన్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా నువ్వు ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకున్నావు అంటే అది ఖచ్చితంగా మంచిదే ఉంటుంది చెప్పు నిన్ను మన టీమ్ లో తీసేద్దాం అనుకుంటున్నా రే ఏం రా అంత మాట అనేసా ఏం చేస్తాం రా ఫ్రెండ్ కాబట్టి టీమ్ లో పెట్టుకుంటున్నాం అని లోపల టాక్స్ వస్తున్నాయండి రే పొరపాటు నన్ను వేరే టీమ్ లో వేసి అక్కడ నాకు వర్క్ రాదని తెలిస్తే మా ఊరి పోయి కిరాణా అంగడి పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది రా నన్ను మాత్రమే ఏం చేయమంటావు రా ఇన్ని ప్రాజెక్ట్లను మేనేజ్ చేయను ఈ ప్రాజెక్ట్ చూడు క్లైంట్ షేక్ అయిపోతాడు చూద్దాంలే అన్నా అన్నా ఎక్కడికా నా పిలవకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు వస్తావా అయ్యో ఎందుకు రానన్న వస్తానన్న రా వెళ్దాం అరే టీ క్వాలిటీ తగ్గింది మన మేనేజర్ తో మాట్లాడి కొత్త కాఫీ మిషన్ ఒకటి తెప్పిద్దాం నేను అదే అనుకుంటున్నాను రా కాకపోతే నీ శాలరీలో కట్ చేద్దామని వద్దులేరా ఈ నీలటైనా బాగుంది అయ్యో వద్దన్నా అలవాట్లేదా ఉందన్నా కానీ మీ ముందు ఇట్స్ ఓకే సరే అన్న 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 నేను వెలిగిస్తా అన్న హే ఇట్స్ ఓకే అన్న అన్న పర్లేదన్న పర్లేదు అయ్యో మీకే కదన్న ఇదిగో వెలిగించుకో అన్న అందుకే అర్జెంట్ గా టీమ్ లీడర్ అయిపోవాలి అన్న సిగరెట్ అన్న ఇదిగో తీసుకో తీసుకో థ్యాంక్స్ అన్న లైట్ రివో అది మీ ఫ్రెండ్ ని లాస్ట్ టైం ఒకసారి రికమెండేషన్ అని తీసుకొచ్చావు పేరేదో ఉండాలి రఘు అన్న యా రఘు రఘు తర్వాత రాలేదు ఏమైంది అంటే వాళ్ళ వరకు మ్యారేజ్ అయిపోయింది అన్న ఎవడి ముందర ఎట్టుకుడుతో అదే మ్యాటర్ ఎత్తాడు ఎందుకు అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఒప్పుకోలేదన్న వాడు సెటిల్ కాలేదని ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ అవసరమా వేరే టాపిక్ ఏమైనా మాట్లాడు బ్రో హే పర్లేదురా నిజాలు చెప్తుంటు కదా చెప్పని రే రోజు నువ్వు చెప్తుంటావు కదా మళ్ళీ ఇతని దగ్గర కూడా చెప్పాలా సర్లే నీకు లవర్ ఉందా ఉందన్నా అరే అతనికి లవ్వర్ ఉంటే మనకెందుకు లవ్వర్స్ ఉంటే మనకెందుకు తెలుసుకుందాం రా కనుక్కుంటున్నా సిన్సియరా సిన్సియరే అన్న అదే మీ దైవల్ జాబ్ వచ్చింది కదన్న ఇంకా సెటిల్ అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఒప్పేసుకున్నారు నెక్స్ట్ ఇయర్ మ్యారేజ్ కూడా చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం అన్న ఈ విషయం తెలిసింటే నీకు జాబ్ కూడా వచ్చి ఉండదు మా మ్యారేజ్ మీరు ఖచ్చితంగా రావాలన్న ఖచ్చితంగా వస్తాను ఇంతకీ నీ మ్యారేజ్ కే అమ్మాయి మ్యారేజ్ కే రే అన్న రే నువ్వు ఏదో వర్క్ ఉందన్నావు కదా పద వెళ్దాం పద అది కాదురా చెప్పని అరే వాడు లవ్ చేసుకుంటాడో ఇంకేం చేసుకుంటాడో నీకెందుకు రా ఏదో పెద్ద సమాజాన్ని ఉద్ధరించినట్టు చెప్పాలి కదా నిజాలు వాడికి కూడా అన్న కొంచెం వెళ్ళు బ్రో నా వర్క్ చేయవా అన్న ప్లీజ్ సరే అన్న ఏంటో రవి నా వర్క్ అయిపోయింది ఒకసారి సెషన్ మీట్ అవు రిమైనింగ్ మాడ్యూల్స్ అసైన్ చేస్తాడు నీకన్నా వాడే బెటర్ రా రే నన్ను ఒకటితో కంపేర్ చేసి నన్ను హడ్ చేయొద్దు అరే నువ్వు టీమ్ లీడర్ అయ్యి మన కార్ లేకపోవడం ఏంటి అంటే ఆఫీస్ లో అందరు అదే అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మన కార్ ఏమో అవసరం ఉందిరా మన ఇద్దరమేగా ఉండేది మళ్ళీ చూడొచ్చులే అరే అదంతా కాదు మనం ఈవినింగ్ వెళ్ళి కార్ చూసుకుని వస్తున్నాం ఇప్పుడు ఎందుకు రా ఆఫీస్ లో పరుగు పోతుందిరా పైగా అపార్ట్మెంట్ లో కూడా ఆ సుధీర్ గారి కార్ పక్కనే మన కార్ పార్క్ చేయాలి పెద్దది సరే ఆఫీస్ అనేక చూద్దాంలే సర్లే పద
చూసావా ఈ క్యాబ్ కోసం వెయిటింగ్ లో ఇవన్నీ అవసరమా అందుకే కార్ కొనమని చెప్తున్నా సరే ఏదో చూద్దాంలే ఫస్ట్ ఫ్రెష్ అప్ అవుదాం రా ఫ్రెష్ అప్ ఏంటి పొద్దునే కదా అయింది అంటే ఇప్పుడు నా కోపిక లేదురా ఇది తీసుకో నేను ఫోన్ మాట్లాడుకోవాలి ఇక్కడే ఉంటా హలో ఇదే మన న్యూ హౌస్ బాగుంది పద హలో అక్కడి నుంచి సెకండ్ లెఫ్ట్ అండి తెలియట్లేదా సరే ఆగండి నేను వస్తున్నా హా అమ్మా చెప్పు ఫోర్ థర్టీకా ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ అమ్మా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో ఎలా సరే ఏమంటున్నారు ఫోర్ థర్టీ కల్లా పాలు పొంగిచ్చాలంట సరే నువ్వు పని చెయ్యి కిందకి వెళ్ళి ఎవరన్నా హెల్ప్ అడుగు ఆ రిమైనింగ్ ఫర్నిచర్ వాళ్ళకి అడ్రస్ తెలియలేదంట నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తాను ఓకే హలో అక్కడే అండి సెకండ్ రైట్ అరే ప్రదానికి ఎందుకు రాలా గొడవ పడతారు కొంచెం కూల్ గా మాట్లాడండి ప్రేమగా డీల్ చేయండి అన్ని సెట్ అయిపోతాయి ఈ వాచ్ మెన్ ఎక్కడ ఎప్పుడు నేర్చుకుంటారు రా ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఒక సెకండ్ చెప్పండి ఇక్కడ వాచ్ మెన్ మీరేనా నేను కూడా ఇక్కడ టెనెంట్ అండి అయ్యో సారీ అండి పర్లేదండి ఇంతకు మీరు మేము ఈరోజు ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చామండి ఓ కొత్తగా వచ్చింది మీరేనా ప్రెసిడెంట్ చెప్పారు మీ ఫ్లాట్ నెంబర్ టూ జీరో టూ ఓకే మా పైన ఫ్లాటే చెప్పండి మీకేం కావాలి ఒకసారి మీ వైఫ్ ని పిలుస్తారా నాకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదండి ఐఎమ్ స్టిల్ బ్యాచులర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ అండి పర్లేదండి మీకు ఆ సుధీర్ గారు చెప్పారా నాకు పెళ్ళి అయిందని అయ్యో బై మిస్టేక్ నేనే అనుకున్నా ఇక్కడ అందరూ ఫ్యామిలీసే అన్నారు ఓ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ అందరూ ఫ్యామిలీసే బట్ మేము మాత్రం బ్యాచులర్స్ చెప్పండి అది ఇక్కడ డ్రింకింగ్ వాటర్ అది ఎలా ఓ డ్రింకింగ్ వాటరా నేను మీకు వాచ్ మెన్ నెంబర్ ఇస్తాను ఆ నెంబర్ ఫోన్ చేస్తే అతను తెచ్చి చేస్తాడు ఓకేనా అమ్మా డాడీ అకౌంట్ కి అమౌంట్ పంపించాను తీసుకో పర్లేదమ్మా తినడానికి ఇప్పుడు బయటకు వెళ్తున్నాము సరే అమ్మా జాగ్రత్త సత్తు బయటికి వెళ్దాం అంటాడు కనపడు చాలా థ్యాంక్స్ అండి తను నా రూమ్మేట్ అండ్ మై ఫ్రెండ్ కళ్యాణ్ ఏ రారా వీళ్ళు మన పైన ఫ్లాట్ లో కొత్తగా దిగారు మీ పేరు నేను మళ్ళీ కలుస్తాను రా వాడంతే అండి ఎప్పుడెలా బిహేవ్ చేస్తాడో వాడికే తెలీదు నేను మళ్ళీ కలుస్తా అండి ఏమైంది సీరియస్గా ఆలోచిస్తున్నావు ఇల్లు నచ్చలేదా 
ఓ పాతింటిని మిస్ అవుతున్నావా అలాంటిదేం లేదు కొద్ది రోజులే అలవాటైపోతుంది చుట్టుపక్కల ఎవరన్నా పరిచయం అయితే బోరు కూడా కొట్టదు నువ్వు ఎక్కువే ఆలోచించద్దు తినడానికి ఏమైనా తీసుకొస్తాను బయటికి వెళ్ళి రాహుల్ ఏంటి కళ్యాణ్ అరే కళ్యాణ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావురా ఇందాక కూడా అమ్మాయికి పరిచయం చేపిస్తా అలా మధ్యలో వచ్చేసావు నువ్వే కదా చెప్తూ ఉంటావు అపార్ట్మెంట్ లో అందరితో బాగుండాలి రానేసి నువ్వే ఎలా చేస్తే ఎలా రా పైగా అమ్మాయి పేరు కూడా చెప్పనీయలేదు ఏమనుకుంటుందేమో శ్రావ్య శ్రావ్య అమ్మాయి పేరు శ్రావ్య మరి తను ఎవరో తెలిసినప్పుడు పలకరించవచ్చు కదరా అలా మాట్లాడకుండా వచ్చేసావు ఏదో పెద్ద నీ ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అరే ఒక్కరోజు కనిపించినందుకే ఇలా అయిపోయావు రేపటి నుండి ఒకే అపార్ట్మెంట్లో ఎలా రా చిన్నప్పటి నుంచి డల్గా ఉన్నాం శ్రావ్య మనకి పెళ్లి టూ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇంకా నువ్వు నాకు చెప్పకూడదు ఏదైనా ఉందని నేను అనుకోవట్లేదు అలాంటిది ఏదైనా ఉంటే చెప్పు ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ లేదా అంత పెద్ద ఇంటి నుంచి ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఈ ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు ఏంటా అని ఆలోచిస్తున్నావా కొన్నిసార్లు మన తప్పు లేకపోయినా శిక్ష అనుభవించాల్సిందే నా పరిస్థితి అదే ఒకవేళ నీ మనసులో అదే ఉంటే ఐఎమ్ సారీ కానీ ఎలాంటి ఇంట్లో ఉన్నా ఎలాంటి ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్లో ఉన్నా నీ పక్కనే ఉంటా నిన్ను బాగా చూసుకుంటా దిస్ ఈస్ మై ప్రామిస్ వచ్చి ఎప్పుడు ల్యాప్టాప్ కొట్టుకుంటా కూర్చోవడమే సత్తు డౌట్ ఉంది వచ్చి చూస్తావా డౌటా రామ్ అన్న ఏదో డౌట్ అంట సీనియర్స్ మీరు ఎలా చెప్పగలను అన్న అది కాదు చిన్న డౌటే ఒకసారి వెళ్ళి చూడొచ్చుగా నేను వెళ్ళి చెప్తే మీ ప్రిస్టేజ్ ఏమైపోవాలన్న రేపటి నుంచి మీ గురించి ఆఫీస్ అంతా మనకు అసలు వర్క్ రాదు వేస్ట్ గాడు సుద్దా వేస్ట్ అని చెప్పుకుంటారు వెళ్తా నువ్వు వెళ్ళన్నా ఇదేనా ఇది కోడింగ్ వీడెందుకు గుట్ల గోపలా చూస్తున్నాడు ఇంక్లూడ్ ప్రింట్ ఎఫ్ స్కాన్ ఎఫ్ సెమీ కాలన్ అనవసరంగా పిలిచాను అంటే మన ఆఫీస్ లో సిస్టమ్ ప్రాబ్లం కదా రామ్ చూడరా డౌట్ ఏం రాలేదు కదా కళ్యాణ్ 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 ఏమైందా తనకి అంటే ప్రాజెక్ట్ ప్రెషర్ బ్రో అది వెళ్ళి సాల్వ్ చేయి బ్రో 
యాక్చువల్లీ నేనే సాల్వ్ చేసేవాడిని కాకపోతే మన స్టాండర్డ్స్ లో లేదు నీలాంటి జూనియర్స్ కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలి కదా వెళ్ళు సరే అన్న వస్తున్నాడు ఎవరైతే క్రాష్ చేసింది చుప్పిడి ఫెలో క్రాష్ ఏం కాదు చిన్న మిస్టేక్ అంతే అయిపోయింది ఇలాంటి చిన్న చిన్న డౌట్లు ఏమైనా ఉన్నా నన్ను అడుగు కళ్యాణం నాకు బాగా క్లోజ్ ఓకే ల్యాప్టాప్ బాగా క్లీన్ గా ఉంటే బాగా పనిచేస్తుంది అన్న నీకు అసలు వర్కే రాదు కదన్న నాకు వర్క్ రాదా చెప్పు ఏం వర్క్ చేయాలి చెప్పు అలా అలా కాదన్నా వర్క్ వచ్చు కానీ చాలా తక్కువ చేస్తావు కదన్నా అయినా కళ్యాణం ఎందుకు ఏమని అంటు ఓ అద్దా నేను కళ్యాణం బాగా క్లోజ్ ఎప్పటి నుంచి అన్నా అబ్బో టూ ఇయర్స్ నుంచి ఎలా అన్నా కళ్యాణ్ హైదరాబాద్ వచ్చిన కొత్తలో మనతో రూమ్ షేర్ చేసుకున్నవాడు తెలుసా మొత్తం హైదరాబాద్ అంతా తిప్పి తిప్పి చూపించా అంతెందుకు ఈ జాబ్ ఎవరో వచ్చింది అనుకున్నావు నీ వల్ల అయితే కాదు కదన్నా నా వల్లే లేకపోతే క్యాబ్ బుక్ చేసి లొకేషన్ పెట్టకపోతే ఈ జాబ్ వచ్చేదా హే ప్రియాంక ఇష్టలేకం ఓకే అన్నా ప్రియాంక నీకు బాగా క్లోజా తెలుసా బాగా ఏ అంటే నేను ప్రియాంక మొన్న కలిసి మూవీకి వెళ్ళాం నువ్వు ప్రియాంక మూవీకి వెళ్ళారా ఎలా వచ్చింది నీతో అసలు నువ్వు వెళ్ళావా అన్నా మీరెందుకు అన్న అంత కోపడుతున్నారు అంటే అది నీకు ఎవరు ఉంది కదా బ్రో అంటే మళ్ళీ ప్రియాంకతో చూస్తే బాగోదు ఆల్రెడీ చెప్పాను అన్న అమ్మాయికి అయినా అర్థం చేసుకోదే అది కాక రోజు నైట్ ఫోన్ చేస్తుందన్న రోజు కాల్ వెయిటింగ్ వస్తుంటే వీటితో మాట్లాడుతుందా ఇంతకీ ఏమంటుంది ప్రియాంక ఆఫీస్ లో ఎవడో బాగా విసిగిస్తున్నాడంటన్నా అందుకే బాగా క్లోజ్ గా ఉండమంది ఎవరైంటాడు నిన్న నైట్ మేము ఫోన్ మాట్లాడేప్పుడు కూడా మధ్యలో కాల్ చేశాడన్న వాడు ఎవడో కనపెట్టాలన్నా వాడిని బ్రో ఈ విషయం గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందా కొంచెం వర్క్ ఎక్కువ ఉంది కదా చెయ్యి ఓకే అన్న దొంగమొకంది రాజు ఒకటి అన్న నేను ఒకటి అనుకుంటున్నా అన్న ఏంటి టీ షాప్ పెడదామనే సుఖి బావా అన్న అది కాదన్నా ఇంకేంటే నేను మీతో పాటినే రూమ్ లో ఉంటా అన్న ఎంచక్క కళ్యాణం అన్నతో ఉండొచ్చు నో 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 అది కుదరదు కళ్యాణ్ దానికి ఒప్పు కూడా అస్సలు ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ అన్న మీరు అడగనన్నా ఒకసారి కళ్యాణం ఒప్పుకుంటాడేమో అది చెప్తున్నాను కదా బ్రో కళ్యాణ్ ఒప్పుకోడని అన్న ఒకసారి అడగనన్న ప్లీజ్ అన్న అరే కళ్యాణ్ అరే కళ్యాణ్ అరే కళ్యాణ్ ఎంత చెప్పినా వినట్లేదు మనతో పాటు రూమ్ లో ఉంటాడంట నువ్వన్నా చెప్పు కనీసం ప్లీజ్ అన్న నేను మీతో పాటునే ఉంటాను నేను చెప్తున్నా కదా బ్రో చెప్పురా కనీసం ఏమని చెప్ప నేను మీతోనే ఉంటా అన్న స్టాప్ ఇట్ ఏం చేస్తున్నారా వర్క్ చేయకుండా రామ్ నీకు కూడా చెప్తున్నా వర్కింగ్ అవర్స్ లో ఏంటి లాంటి స్టూపిడ్ డిస్కషన్స్ ఇంకోసారి అది రిపీట్ అయిందంటే మా టీమ్ లో ఉండవు అసలు ఈ ఆఫీస్ లోనే ఉండవు సారీ అన్న రే నీకు కూడా ఫ్రెండ్ అని కూడా చూడను చెప్తున్నా నేనేమన్నానని అన్నంత సీరియస్ అయ్యాడు కోపం నీ మీద కాదులే వర్క్ చేసుకో సరే అన్న సారీ నాకెందుకు రా నాకు తెలుసులే రామేమన్నా అనుకున్నాడా ఏమన్నా అనుకుంటే మాత్రం బయటికి చెప్తారా అయినా మన పర్సనల్ ఫ్రస్ట్రేషన్స్ వేరే వాళ్ళ మీద చూపేయకూడదురా నేనైతే సరే అందరు అలా ఉండరు కదా సర్లే పదా వెళ్దాం రామ్ అన్న సారీ పర్లేదన్న ఏంటండి గూగుల్ మ్యాప్స్ లేకపోవడం ఏంటి చిన్నపిల్లలు కూడా వాడుతుంటే నేను కూడా ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చాను ఈడికి బాధ పోవాలంటే నైట్ బోధ అవాల్సిందే లేకపోతే ఫ్రస్ట్రేషన్ లో మమ్మల్ని అడిచాడు రేపు ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎక్కువ అయిపోయి మేనేజర్ అడిచాడు అనుకో ఇంకేమైనా ఉందా సరే ఒక్క నిమిషం ఎక్స్క్యూజ్ మీ 
వస్తున్నా మా పెయింటర్స్ కి అడ్రస్ చెప్పండి అంట మీరు కొంచెం హెల్ప్ చేస్తారా అడ్రస్ ఆ నాకు ఇవ్వండి మిమ్మల్ని అపార్ట్మెంట్ లో ఎక్కడ చూడలేదే మేం కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాం హలో టు నాట్ ఓ టు నాట్ టు ఆ అడ్రస్ ఏ కదా చెప్తా చెప్తా హలో భయ్య ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు ఓ నాంపల్లి దగ్గర అయితే చాలా దగ్గరలోనే ఉన్నారు ఇప్పుడు నాంపల్లి ఉంది కదా అక్కడి నుంచి స్ట్రైట్కి వెళ్ళి రైట్ తీసుకొని లెఫ్ట్ తీసుకోండి చార్మినార్ కనిపిస్తుంది ఆ చార్మినార్ చుట్టూ ఒక నాలుగు రౌండ్లు తిరగండి నాలుగు రౌండ్లు తిరిగిన తర్వాత స్ట్రైట్గా వచ్చారంటే లకడీ కప్పులు వస్తుంది ఆ లకడీ కప్పులు పక్కన ట్యాంక్ బండ్ ఉంటుంది అక్కడ బుద్ధుడికి హాయి చెప్పేసి స్ట్రైట్గా వచ్చేయండి పక్కన బిర్లా మందిర్ ఉంటుంది ఆ బిర్లా మందిర్లో దర్శనం చేసుకోండి దర్శనం చేసుకున్నాక బిర్లా మందిర్ పైకి ఎక్కి హాయం చేయిపండి ఈయన ఇక్కడి నుంచి హాయం చేయిపుతాడు అప్పుడు అడ్రస్ తెలిసిపోతే డైరెక్ట్ వచ్చేచ్చు ఓకే భయ్య చెప్పేసా ఏం మాట్లాడుతున్నారండి నేను ఇలానే చెప్తా బ్రో మా ఫ్రెండ్స్ కూడా అక్కడికి వెళ్ళి చేయి ఊపితే నేను చేయి ఊపుతాను డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తారు మీకు అంత డౌట్ ఉంటే అతను బిర్లా మందిర్కి వెళ్ళాక మీరు ఇక్కడి నుంచి చేయి ఊపండి డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తాడు మణికొండ నుంచి బిర్లా మందిర్ ఎంత దూరం అండి మరి నీకు తెలిసినప్పుడు నువ్వే చెప్పచ్చు కదా బ్రో నన్ను ఎందుకు అడగడం ఇట్స్ ఓకే సారీ మై మిస్టేక్ నువ్వు చేసిన మిస్టేక్ కంటే పెద్ద మిస్టేక్ కాదులే హలో హలో ఆ మీరు మనకున్న దాకా వచ్చేయండి నేను అక్కడికి వస్తాను ఓకే అందుకే కార్ కొనమనింది వీడిని ప్రతి ఓలు కార్ లోకి వచ్చేయడమే హలో నేను కిందే ఉన్నా సరే ఓకే ఇది పడిందంటే ఫ్రస్ట్రేషన్ మొత్తం పోతుంది వాడికి హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఏంటండి ఇదో తెలిసిన వాళ్ళు కదా అని పలకరిస్తే అలా మొహం తిప్పుకుని వెళ్ళిపోతారేంటి నేనేదో వేరే పనిలో ఉన్నాను లేండి హలో మీ ఫ్రెండ్ ఏం చెప్పుకుంటాడో నాకు తెలుసు అవన్నీ జరిగి చాలా రోజులైంది నేను ఇప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను మీ ఫ్రెండ్ ని కూడా అన్ని మర్చిపోయి హ్యాపీగా ఉండమనండి మాకన్ తెలుసులే ఇంకా మారలేదు అనుకుంటా ఏంటి ఏదో అరుస్తున్నావు అలా ఏం లేదు ఇందాక వెళ్ళాడు వాడే కదా వాడు కొంచెం తేడాగానే ఉన్నాడు రేపు వెళ్ళి వాడితో ఒకసారి మాట్లాడాలి వాళ్ళతో మనకెందుకు పదా ఎక్కడా నెతకాలి వీడిని అనుకున్నా ఇక్కడే ఉంటాడని అందరూ ముందుదైతే అన్ని మర్చిపోతారనుకుంటారా కానీ ఇది తాగినప్పుడే ఎక్కువ గుర్తొస్తాయి అరే నువ్వు ఆ అమ్మాయి గురించి అంత ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు తను చాలా హ్యాపీగా ఉంది కానీ నువ్వేంట్రా ఇలా నేను కూడా అన్ని మర్చిపోయి మూవ్ ఆన్ అవుదాం అనుకునే టైంలో మళ్ళీ ఏంట్రా నాకే ఎందుకు రా ఇలా అరే బాధని భరించినప్పుడే రా జయించడం తెలుస్తుంది సామెతలు బుక్లో చదవడానికి ఎవరన్నా చెప్తే వినడానికి బాగుంటాయిరా కానీ మన దగ్గరికి వచ్చేసరికి వేస్ట్ రే మనకు అనుకూలంగా జరగనాటివన్నీ మనకు వేస్ట్ లానే అనిపిస్తాయిరా తనకి నాకు పెళ్ళి అయింటే బాగుండేది కదరా రే అంతా అయిపోయిందిరా ఇట్స్ ఓవర్ అన్ని పెయిన్స్ కి మందు ఉంది కదరా దీనికి కూడా ఎవడన్నా కనిపెడితే బాగుండేది కనిపెట్టచ్చురా ఎవరో కాదు నువ్వే నీ బ్రెయిన్ లో ఆలోచనలు మార్చుకుంటే నువ్వే కనిపెట్టచ్చు అవునరా మారాలి ఈ అపార్ట్మెంట్ నుండి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నా ఒకవేళ అక్కడికి కూడా వస్తే బుద్ధుండాలరా ఇలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి ఏమోరా రోజు తన్ని చూస్తూ ఈ బాధను భరించలేను రే సారీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎస్ నువ్వేంటి ఇంట్లోకి వచ్చేసావు అది కాలింగ్ బెల్ కొట్టాను ఎవరు రాలేదు అందుకే లోపలికి వచ్చాను ఎవరు రాకపోతే డైరెక్ట్ ఇంట్లోకి వచ్చేస్తావా పెద్ద పెద్ద జాబులు చేసే సరిపోదు కామన్ సెన్స్ ఉండాలి ఎందుకు బ్రో అలా మాట్లాడుతున్నారు నిన్న మా వైఫ్తో నాతో ఎప్పటి నుంచో పాత గొడవలు ఉన్నట్టు అలా మాట్లాడుతున్నారు నేను ఇంతే బ్రో నాకు మనుషులంతేనా నచ్చదు అంతెందుకు నాకు నేనే నచ్చను అలా కాదండి ఒకే అపార్ట్మెంట్లో ఉంటున్నాం కదా 
మాతో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు కదా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి మ్యాథ్స్ అంటే ఇష్టం లేదు బ్రో అందుకే నేను ప్రాబ్లం సాల్వ్ చెయ్యను ఏంటి బ్రో వాట్ బ్రో ఇదిగో నేను కాబట్టి బ్రో బ్రో అంటున్నా అదే మా ఆవిడ వచ్చాడనుకో ఓ మీ రూమ్మేట్ కూడా ఉన్నాడా లోపల అయితే ఒకసారి పిలవండి అతనితో మాట్లాడదాం బ్రో అనవసరంగా గొడవలు అయిపోతాయి వద్దు చెప్తున్నా రే నేను బయలుదేరుతున్నా రే కళ్యాణ్ రే రాహుల్ వీళ్ళిద్దరికి ముందే పరిచయం ఉందా ఏంటో దరిద్రం మొత్తం వీడి చుట్టూనే తిరుగుతుంది రే రాహుల్ ఎన్ని ఇయర్స్ అయిందిరా నువ్వేంట్రా ఇక్కడ అదే రా నేను అడుగుతున్నాను నీ కోసం సోషల్ మీడియాలో వెతికాను వాట్సాప్ నెంబర్ కూడా ట్రై చేసాను రా దొరకలేదు అది సోషల్ మీడియా వాడట్లేదు లేరా ఇంకేంట్రా ఎలా ఉన్నావు బాగున్నాను రా ఇంకేంటి ఏం చేస్తున్నావు అది డాడీ వాళ్ళ బిజినెస్ ఉంది కదా అది చూసుకుంటున్నా రే మీ డాడీ వాళ్ళ బిజినెస్ చూసుకుంటా నువ్వేంట్రా ఈ అపార్ట్మెంట్ లో తిరుగుతున్నావు అది చిన్న విషయం అయింది లేరా నీకు తర్వాత చెప్తా ఇంకేంటి చెప్పాలరా పెళ్ళైందా అయిందిరా సూపర్ రా అది ఈవినింగ్ పార్టీ ఉందిరా ఇంట్లో నువ్వు తప్పకుండా రావాలి మా మిస్సెస్ ని కూడా పరిచయం చేస్తాను ఖచ్చితంగా వస్తాను రా ఇంకొక సెకండ్ ఈడే ఉన్నానంటే నా గుండె గుళ్ళ గుళ్ళ అయిపోయి నా మైండ్ బయలుపోతుంది అరే నేను వస్తాను రా అతను అరే అది చెప్పడం మర్చిపోయాను రా మా ఫ్రెండ్ సత్తు సత్తు బాయ్ అదేంట్రా చాలా వింతగా ఉందిరా పేరు బ్రో నీకెందుకు బ్రో నా పేరు సత్తు బాయ్ అని పెట్టుకుంటా లేకపోతే నా ఫేవరెట్ డానీ డానియల్స్ అని పెట్టుకుంటా రే ఏం మాట్లాడుతున్నావు మా చేలూడు ఫ్రెండ్ రా వీడు తెలుసు అనుకున్నాడు ఏకంగా ఫ్రెండా అరే కళ్యాణ్ నీతో చిన్న విషయం మాట్లాడాలరా ఒకసారి పక్కకు రావా రే మాట్లాడుతుంటే మళ్ళీ చూద్దాంలే వాడు మంచోడేరా కాకపోతే కొంచెం కోపం ఎక్కువ ఏమనుకోవద్దు ఓ పర్లేదు లేరా ఈవినింగ్ పార్టీకి అతను కూడా తీసుకో తప్పకుండా రా సరే రా బాయ్ బ్రో బాయ్ బ్రో అరే వాడెవడో తెలుసా మా ఫ్రెండ్ అని చెప్పాను కదా రా మళ్ళీ ఏంట్రా అరే నువ్వు అందరి దగ్గర ఇలాగే తేడా తేడాగా మాట్లాడు అందరు ఇలాగే అనుకుంటారు రే అది కాదు నేను చెప్పేది అది కాదు కాదు ఏం లేదు సాయంత్రం పార్టీకి వెళ్తున్నాం రే మనం పార్టీకి వెళ్ళకూడదు రాయలేరా పార్టీ ఒక్క క్షణం కూడా ఇక్కడ ఉన్నాను నేను ఇంకా బ్రో బ్రో హాయ్ అన్నా ఓకే బాయ్ అన్నా బ్రో నువ్వెందుకు వచ్చావు బ్రో మీరే కదా నా వెళ్ళిపోతున్నా అన్నారు నేను ఎప్పుడు చెప్పా అదే అన్న నైట్ తాగినప్పుడు ఫోన్ చేశారు కదా అన్న అది నేను కాదు కళ్యాణ్ వెళ్ళిపోతానని చెప్పాడు కళ్యాణ్ అని వెళ్ళిపోతున్నాడా ఇప్పుడు వెళ్ళట్లేదులే అంటే బ్యాగ్ తగిలించుకున్నా అంటే మీరు వెళ్ళిపోతున్నారా ఓకే అన్న బాయ్ ఉండు ఉండు వీడెళ్తే దూరిపోయేలా ఉన్నాడు ఇక్కడ ఎవరు వెళ్ళిపోవడం లేదు దయచేసి నువ్వు తిరిగి వెళ్ళిపో అంటే మా ఓనర్ కొట్టేసి వచ్చామన్నావు కదా అన్న నేను మా ఓనర్ కొట్టేసి బయట టాటా వేసి ఏనుగు లాంటి బండి లో సామాన్లు అన్ని వేసుకు వచ్చేసాను ఏనుగు లేదు పీనుగు లేదు నువ్వు ఇన్ని చెప్పారా అన్న ఒక టూ మినిట్స్ మీ బాత్రూమ్ వాడుకుంటా అన్న అర్జెంట్ గా ఆయ వస్తుంది ప్లీజ్ అన్న ప్లీజ్ అన్న ప్లీజ్ అన్న ఇలా అయితే ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఎక్కువ వస్తుంది అయ్యా అయ్యో సార్ ఇది మీ అపార్ట్మెంట్ మీటింగ్ కాదు సార్ మా హౌస్ వార్మింగ్ పార్టీ ఓకే 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 సార్ ఓకే చాలా ఫన్నీగా ఉన్నాడు కదా ఆ హలో సార్ రమేష్ గారు ఎలా ఉన్నారు రాహుల్ మీ మిస్సెస్ ని కూడా తీసుకొని వచ్చి ఉండాల్సింది సార్ ఇంకోటి విషయాలు ఏ రారా తొందరగా నేను అప్పుడే చెప్పా వద్దని ఏ ఇప్పుడు వెళ్తే చాలా దరిద్రంగా ఉంటుంది పదా రే కళ్యాణ్ ఏంట్రా అక్కడే ఆగిపోయావు రా నీకెప్పుడు చెప్తుంటాను కదా నా చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్ ఒకరిని మిస్ అవుతుంటానని ఇతనే కళ్యాణ్ హాయ్ హాయ్ తన కూడా మంచోడే కాకపోతే అప్పుడప్పుడు కోపం వస్తూ ఉంటుంది అరే కూర్చోండి రా నేను ఇప్పుడే వస్తాను కూర్చోండి మొత్తానికి నన్ను జడ్డ చేస్తారుగా రండి రండి హాయ్ ఈ 
ఏందయ్యా రాహుల్ కొత్తగా పెళ్ళి అయిన వాళ్ళు అట్లా సైలెంట్ గా ఉంటే అట్లా మంచి డాన్స్ వేయచ్చు కదా ఇప్పుడెందుకు లేండి సార్ వెయ్యా ఏం కాదు వాళ్ళు వేస్తారా లేదో మీకు ఎందుకండి మీకు కావాలంటే మీరు ఇచ్చి కదా వెయ్యలేని సత్తు ఒల్లి మధ్య అసలు సహకరించట్లా మిస్టర్ మోడ్రన్ దేవదాస్ ఏంటి అలా వచ్చేసారు రేపు బుద్ధుందారా ఎవరైనా అలా వచ్చేస్తారా ఏమనుకుంటారు సత్తు గారు టూ మినిట్స్ నేను మాట్లాడతా మిస్టర్ కళ్యాణ్ ఏమైంది కళ్యాణ్ ఎందుకు అలా ఉంటున్నావు నేను తీజీగా అన్ని మర్చిపోయి నేను అలా ఉండలేను మర్చిపోయానని నీకెవరు చెప్పారు మీరేమనుకుంటారు తెలుసా అమ్మాయిలన్నీ మర్చిపోయి హ్యాపీగా పెళ్లి చేసుకుని సెటిల్ అయిపోయారు అని కానీ ఏదో ఒక క్షణంలో గుర్తొస్తూనే ఉంటారు ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు టైం వేస్ట్ టైం వేస్ట్ మీకు అది మోసం లాగే కనిపిస్తుంది కానీ మాకు అది త్యాగం త్యాగం అంత పెద్ద పెద్ద పదాలు ఎందుకు లే వచ్చే హస్బెండ్ మంచిగా చూసుకుంటే కొంచెమైనా బెటర్ గా ఉంటుంది కానీ వాడు సరిగ్గా చూసుకోక లవ్ చేసిన వాడి దగ్గరికి వెళ్ళలేక ఎంతమంది అమ్మాయిలు బాధపడుతున్నారో తెలుసా వాళ్ళందరి గురించి ఎందుకు నువ్వు చెప్పు నీకు ఎప్పుడన్నా గుర్తొచ్చాయా అని ఎందుకు రాకుండా ఉంటాయి కళ్యాణ్ వస్తాయి కానీ మర్చిపోవడానికి ట్రై చేస్తా పెంచుకున్న ప్రేమ ఇక్కడికి పోతుంది నువ్వు నన్ను చూసినప్పుడు ఎంత బాధ అనుభవించావు అంతకన్నా రెట్టింపు బాధ నేను కూడా అనుభవించా లైఫ్ లో అన్ని మనం అనుకున్నట్టు జరగవు కళ్యాణ్ వాటితో పాటు మనం కూడా మారాలి నువ్వు నన్ను చూసిన ప్రతిసారి అలా వెళ్ళిపోతుంటే నేనేదో పెద్ద పాపం చేసిన ఫీలింగ్ వస్తుంది ప్లీజ్ అట్లీస్ట్ ఫ్రెండ్ లా అయినా ఉండు నిన్ను అందరికన్నా ఎక్కువగా ప్రేమించాను శ్రావ్య స్టాప్ ఇట్ కళ్యాణ్ ఇంత చెప్పిన నీకు అర్థం కాకపోతే నేను ఎవ్వరు మార్చలేదు రే రే మళ్ళీ తాగావా మొన్న తాగినప్పుడు మర్చిపోలేము అది ఇది అని ఏదో చెప్పావు నీతులన్నీ అవునరా తాగాను 
ఆ పిల్ల అప్పుడున్న పొజిషన్లో వదిలేసింది ఇప్పుడు నేను మంచి పొజిషన్లో ఉన్నా రమ్మంటే వస్తుందా వస్తుందా రాదు మరెందుకురా వచ్చి నేతులు చెప్పాలి రే ఎలాంటి పొజిషన్లో ఉన్నావు ఎలాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నావు పొజిషన్ ఏమ్రా ఐటీ ఎంప్లాయ్ అయితే డిగ్నిఫైడ్గా ఉండాలా నేను ఇలాగే ఉంటా అవసరం అయితే జాబ్ కూడా వదిలేస్తా వదిలేస్తా పిచ్చి నా కొడుకులాగా మాట్లాడద్దురా ఏ విజనా కొడుకునేరా విజనా కొడుకునే ఏంట్రా అన్న దరిద్రం నా ముందు డ్యాన్స్ పట్టుకు అది నా ఫ్రెండ్ నా దరిద్రం అయినా అడిగి చెప్పాలరా ఏం చెప్పాలరా నేను ఆ అమ్మాయి లవ్ చేసుకుంది చెప్పాలా రే స్టూపిడ్ దాని బదులు రూమ్ లోంచి దెంగేస్తాను కదా అజ్జయ్ కోపం వచ్చిందా బూతులు వస్తున్నాయి ఇందాకన్నా డిగ్నిఫైడ్ అని అది రే ఇక్కడ ఉండదు ఇక్కడుంటుంది ఆడికి చెప్పాలి లేకపోతే నేను మోసం చేసేటట్టుంటుంది చెప్పాలి రే నా మాట నువ్వు ఏమన్నా అనుకో నేను చెప్పడం ఫిక్స్ తాగితే ప్రతి ఒక్కడి లోపల నుంచి ఒక సైకో కార్డు వస్తాడు వీడు పొద్దున్న లేస్తాను ఏం చేస్తాడేమో తలుచుకుంటే టెన్షన్ ఉంది అన్నా చిల్లర లేదయ్యా అన్నా నేనే ఊరే నువ్వేం చేస్తున్నావు రా ఏడెందుకు కూర్చున్నావు అన్నా ఆఫీస్ మానేసి ఏదో పెద్ద కంపెనీలో జాయిన్ అన్నావు అనుకుంటే నువ్వేం రా బికారీ మాదిరి కూర్చోన్నావు తీసేసారన్నా తీసేసారా ఏ ఆ ప్రియాంక నా మీద ఆఫీస్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చింది అన్నా హెరాస్ చేస్తున్నా అని ఇంకా నయం మనం డీప్ గా లేదు నేను చెప్తూనే ఉన్నా కదా బ్రో అమ్మాయితో పెట్టుకుంటే ఇదే పరిస్థితి అని ఏముందిలే వదిలే అదైతే వాళ్ళ వల్ల రాలేదన్నా నీ వల్ల నేనేం చేశాను రా నువ్వే కదా నా రూమ్ రమ్మన్నావు వస్తే ఏమో మళ్ళీ వెళ్ళిపోమన్నావు వెళ్ళిపోమంటే మాత్రం ఇక్కడ కూర్చోమని లేదుగా నాకు ఫోన్ చేయొచ్చు కదరా ఫోన్ లగేజ్ డ్రైవర్ దగ్గర ఉందన్నా వాడికి ఎందుకు ఇచ్చావు వాడు పక్కనే ఇల్లు ఉంది చూసి వస్తానని చెప్పి ఇంతవరకు రాలేదన్నా మరి ఇక్కడే ఉండే బదులు ఇంట్లో కన్నా రావచ్చు కదా నువ్వే కదా నా రావద్దన్నా మళ్ళీ యదవ ఈగో ఒకటి మరి బాత్రూమ్ ఇప్పుడు ఈ డీసెన్స్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకులే అన్నా ఆయేగా పక్కన పార్క్ ఉంది చెట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి అట్లా మేనేజ్ చేశాను సర్లే ఇంకేం చేస్తాం ఈడే కూర్చో కానీ అన్నా ఇప్పుడైనా మీ రూమ్కి వస్తా అన్నా ఇప్పుడు రూమ్కి వచ్చి ఏం చేస్తావరా అసలు అక్కడ సైకో కార్డు ఉన్నాడు పొద్దున్న లేస్తాను ఏం చేస్తావు నాకే అర్థం కావట్లే మళ్ళీ ఈ టార్చర్ నేను భరించాలా ఏం వద్దు అన్నా 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 కనీసం తినడానికి ఒక పది రూపాయలు అన్నా ఇయ్యి అన్నా పది రూపాయలా ఏం తింటావులే కానీ మళ్ళీ పార్క్ బాత్రూమ్ కూర్చో ఈడ కూర్చో కానీ అన్నా కానీ అన్నా కానీ ఈడ ఎప్పుడు లేస్తాడని భయంగా ఉంది ఈ టెన్షన్ ఏందిరా నాకు మూలేశాడు లేదులే ఇదేం టార్చర్ రా నాకు నాయన మళ్ళీ లేస్తున్నాడు ఏందిరా ఇది అరే రాత్రి ఏం జరిగిందో గుర్తుందా గుర్తుంది 
ఇప్పటికి కూడా వెళ్ళి చెప్తావా చెప్పాలనే ఉంది కాకపోతే భయం వేస్తుంది రే ఎన్నిసార్లు చెప్పాలరా వాళ్ళిద్దరు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి డిస్టర్బ్ చేస్తావా ఇలానే ఏదో టిక్క పని చేస్తుంటావు అమ్మాయి వదిలే వెళ్ళిపోయింటది నేను చేశాను అసలు నీకేం తెలుసు అని మాట్లాడుతున్నావు అలా కాదురా అసలు ఏం జరిగింది ఎంతసేపు ఏంటి ఎంతసేపు మా బాబు వదిలేట్లేదు మీ బాబుకి ఇంకేం పనిలేదా పిల్లయ్యాక మా బాబుని కూడా లెక్క చేయను అబ్బో సరే ఏంటే ఫోన్లో అంత ఇంపార్టెంట్ గా చూస్తున్నావు ఏం లేదు చూడు మ్యాటర్ ఏంటి ఆ పూజీ బాయ్ ఫ్రెండ్ చూసావా చూసా వాడా వాడేం బాగుంటాడే అది కాదు అరే వాడికి కూడా జాబ్ వచ్చిందిరా నీకెప్పుడు వస్తుంది మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసింది జాబే కదా నేను ట్రై చేస్తూనే ఉన్నా ఇంకెంత కాలం టైం పడుతుంది ఒక వన్ ఇయర్ లో లాస్ట్ ఇయర్ కూడా అదే చెప్పా ఇంకీ సోద ఆపేస్తావా నువ్వింక మారు నైట్ ఇంటి దగ్గరికి రా మాట్లాడాలి వచ్చావా ఏంటే ఏదో మన ఇంటికి వచ్చినట్టు వచ్చావా అంటున్నావు ఇంట్లో ఎవరూ లేరని నీకు కూడా తెలుసు ఎందుకు ఓవర్ యాక్షన్ ఇలాంటివి బాగానే తెలుసుకుంటావు నీకు నిజం చెప్పనా నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం నువ్వు లేకుండా ఉండలేను నాకు తెలుసు సెటిల్ అవ్ సెటిల్ అవ్ అని చెప్పినా వెళ్ళలేదు ఈ స్టేజ్ దాకా తీసుకొస్తావని అస్సలు అనుకోలేదు సెటిల్ 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 ప్రతి ఒక్క అబ్బాయికి ఇదేంటే ఏ ప్రేమ చక్ ముందు తెలియదా మీ అమ్మాయిలకి అప్పుడు ఏదోలా చేసుకుందాంలే అనుకుంటాం కానీ రియాలిటీ ఇప్పుడే అర్థమవుతుంది ఓహో మీ బాబు ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళతో పెళ్లి చేస్తా అంటున్నాడు నేను సెటిల్ అవ్వలేను నన్ను చేసుకుంటావా చేసుకోవా సెటిల్ అవ్వకుండా ఎలా మా నాన్నకి ఏం చెప్పమంటావు నీకు ముందే చెప్పాను వాళ్ళని వదిలేసి మాత్రం రాను అని మీ బాబుకి వెళ్ళి ఒక విషయం చెప్పు ఆయన చేసినట్టు ఆయన కాలంలో లాగా ఇప్పుడు లేదు ఒక ఎగ్జామ్ రాస్తే జాబ్ రావడానికి టైం పడుతుంది 
ఇప్పుడు నా చేతిలో ఏం లేదు కళ్యాణ్ అవునా అయితే దొబ్బై పోనీ వన్ మంత్ లో ట్రై చేయొచ్చు కదా ఒక్క రోజు కూడా ట్రై చేయను దయచేయి చాలా థ్యాంక్స్ శ్రావ్య శ్రావ్య సెటిల్ ఎట్లవుతారు అనుకున్న వెంటనే ఇప్పుడు చెప్పరా ఇంట్లో నా తప్ప ఏమన్నా ఉందా అరే జనరల్ గా ఎవరైనా సెటిల్ గా నా అబ్బాయిని ఎలా పెళ్లి చేసుకుంటారా సెటిల్ కాలేదు రే ఎంత మంది అబ్బాయిలు రాయలా నాలాగా అమ్మాయిలు ఇలా సెటిల్ కాలేదని వేరే వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకొని ఏరా కొంచెం టైం వెయిట్ చేయలేరా ఎందుకు రా సెటిల్ కాకుండా ఉంటారు వీటి కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలి లేకపోతే ఇలానే అయిపోతాడేమో ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్సా ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అంటే మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలండి ఇప్పటికే చాలా కట్టానండి సర్లేండి ఏదో ఒకటి చేస్తాను ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అంటే మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి తేవాలి ఏంటి బ్రో మంచి జోష్తో అంటున్నారు ఏంటి బ్రో ఫేస్ అలా పెడతారు మనం ఆల్రెడీ ఫ్రెండ్స్ అయిపోయినాం కదా లాస్ట్ టైం మీ పార్టీకి కూడా వస్తే చెప్పండి ఏం లేదు బ్రో నేను త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా కంగ్రాట్స్ బ్రో థ్యాంక్ యూ బ్రో ఏం లేదు బ్రో మీకు ఆల్రెడీ పెళ్లి అయింది కదా నాకు చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఉన్నాయి క్లారిఫై చేస్తారేమో అని అడగండి అంటే నేను పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయికి ఆల్రెడీ లవర్ ఉన్నారేమో అని డౌట్ యా తెలుసుకోవాలి బ్రో ఆల్రెడీ లవర్ ఉంటే పెళ్లికి ఎందుకు ఒప్పుకుంటారు బ్రో ఈ కాలంలో బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్న ఎంతమంది మ్యారేజ్ చేసుకోవట్లేదు బ్రో ప్రతి ఒక్కరికి పాస్ట్ ఉంటుంది బ్రో దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే లైఫ్ హ్యాపీగా ఉంటుంది బ్రో నేను ఒక విషయం అడుగుతాను మీరు తప్పుగా మాత్రం అనుకోకూడదు అడగండి మళ్ళీ చెప్తున్నా తప్పుగా అనుకోకూడదు మీ వైఫ్కి ఏమైనా ఇలాంటి పాస్ట్ ఉందా ఉందనే చెప్పింది కానీ దాన్ని నేను ఎప్పుడు సీరియస్ గా తీసుకోలేదు ఒకవేళ ఆ అబ్బాయి మళ్ళీ మీ వైఫ్ లైఫ్ లోకి వస్తే మనతో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఇదే బ్రో మనం ఇలాంటిది ఏ అబ్బాయిని అడగం అదే ఒక అమ్మాయి అయితే ఆల్రెడీ లవ్ చేసింది అది ఇది అనుకుంటూ అంతెందుకు బ్రో నీ కూడా ఒక పాస్ట్ ఉండే ఉంటుంది కదా ఇవేమీ ఆలోచించకుండా మ్యారేజ్ చేసుకో హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇందాక అడిగావు కదా బ్రో మళ్ళీ తన లైఫ్లోకి వస్తే ఏం చేస్తుందని వైఫ్ అయినా హస్బెండ్ అయినా క్యారెక్టర్ నమ్మాలి ఏంట్రా షేర్స్ ఇంకా లాస్లోనే ఉన్నాయా సర్లే ఏమైంది అలా ఉన్నావు ఇంకా ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు అడుగుతున్నారు మళ్ళీనా నా దగ్గర కొంచెం గోల్డ్ ఉంది కదా అది పెడితే ఒక టెన్ ల్యాక్స్ వస్తుంది సో పర్లేదు నేను ఎలాగలా అడ్జస్ట్ చేస్తాను శ్రావ్య పెళ్లికి ముందు నువ్వు ఎవరినో లవ్ చేశాను అన్నావు కదా తను ఎప్పుడైనా కలిసావా ఇప్పుడు అదంతా ఎందుకు రాహు అసలు మీ ఇద్దరు విడిపోవడానికి రీజన్ ఏంటి నువ్వు అలా అడుగుతుంటే నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది ప్లీజ్ వదిలేసే సారీ ఒకటి మాత్రం నిజం రాహు పెళ్ళైనప్పటి నుంచి నాకు అన్నీ నువ్వే నాకు తెలుసు రాబ్య హలో చెప్పండి అలాగే
రాహుల్ గారు రాహుల్ గారు బాగున్నారా అండి అది మొన్న మీరు చెప్పిన తర్వాత మా వాడు బాగా మారాడండి మంచిది మీరేమనుకోనంటే ఒక విషయం అడగనా మళ్ళీ మీరు తప్పుగా అనుకోకూడదు పర్లేదులేండి అంటే మీ హస్బెండ్ బయటికే చాలా మంచివాడు లోపల మిమ్మల్ని బాగా టార్చర్ చేస్తుంటాడంట కదా అలా అని మీకెవరు చెప్పారు అంటే బయట అనుకుంటున్నారు మిమ్మల్ని ఇలా వచ్చి అడగమని చెప్పింది కళ్యాణే కదా అయ్యో వాడెందుకు చెప్తాడండి అది వాడి ఫ్రెండ్ గురించి చెప్పింది ఎవరో నాకు తెలుసు అది ఇలాంటి చీప్ ట్రిక్స్ ప్లే చేయొద్దని చెప్పండి లేదంటే నేనే వచ్చి చెప్పాల్సి వస్తుంది అది కాదండి మిస్టర్ కళ్యాణ్ అసలు నీకు బుద్ధుందా మొన్న ఎప్పుడో వెళ్ళిపోతా అన్నావంట కదా వెళ్ళిపోవలసింది ఆయన నీ ఫ్రెండ్ ని పంపించి అంత చీప్ గా బిహేవ్ చేపిస్తావా నేనా డ్రామా లాపు ఫోన్ లే కదా అని మొన్న వచ్చి మాట్లాడా అయినా మారలేదు ఏం మాట్లాడుతున్నావు శ్రావ్య ఏం మాట్లాడుతున్నానా నీ వల్ల నాకు రాహుల్ కి మధ్య కూడా డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తున్నాయి ప్లీజ్ మా మధ్య నుంచి వెళ్ళిపోతావా చాలా హ్యాపీగా ఉంటాం అరే కళ్యాణ్ ప్యాకర్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడాను వాళ్ళు ఈవినింగ్ వచ్చి ప్యాక్ చేస్తారంట క్యాబ్ బుక్ చేసా మన ఇద్దరం వెళ్ళిపోదాం పద నువ్వేంటి ఇక్కడ ఉన్నావు సరే ఒకసారి పైకి రా చిన్న చిన్న లగేజెస్ కూడా ఎందుకు రా ప్యాకెట్స్ ఎందుకు లేరా డబ్బులు పోక వెళ్దాం పద థ్యాంక్స్ రా రేపటి నుంచి నేను శ్రావ్య హ్యాపీగా ఉంటా ఉంటే అది కేవలం నీ వల్లే శ్రావ్య నేను నీకు చెప్పలేదు కదా ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇచ్చింది వీడే రే రారా ఏంట్రా ఇటు వైపు షడన్ గా మూడు బాలేదురా అందుకే వచ్చా ఎలాగోలా అడ్జస్ట్ చేస్తానులేండి అన్ని సార్లు ఫోన్ చేయకండి ఏమైందిరా ఏం లేదు లేరా పర్లేదు చెప్పురా డాడీ బిజినెస్ లాస్లో ఉందిరా ఎక్కడ చూసినా అప్పులే ఆల్రెడీ చాలా క్లియర్ చేశానరా అయినా ఇంకా ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అడుగుతున్నారు ఆల్రెడీ జీరోలో ఉన్నాను ఇంకెక్కడి నుంచి తెచ్చేది దీనివల్ల శ్రావ్య కూడా డల్లుగా ఉంటుంది అయినా దీని గురించి ఎందుకు లేరా మన ఫ్రెండ్స్ అంతా ఎలా ఉన్నారా ఇప్పుడు నీకు ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇస్తే మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుందా రే దాని గురించి ఇప్పుడు ఎందుకు రా చెప్పరా అది ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ నేను ఇస్తాను రా రే నువ్విచ్చేదేంట్రా నేనేదో నీతో మాట్లాడితే టెన్షన్స్ మర్చిపోయి హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అని వస్తే నువ్వేందో ఇస్తాను అది ఇది అనుకుంటూ ఇలా అయితే నేను నీకు చెప్పేవానే కాదురా ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రెండ్షిప్కి వాల్యూ ఇచ్చి చేయనీరా రే గమ్మను రా ప్లీజ్ రా రే ఏంట్రా నువ్వే మాట్లాడద్దు రేపటి లోపల ఏదో ఒకటి చేసి అరేంజ్ చేస్తాను నువ్వు హ్యాపీగా ఉండడమే కావాలి నాకు కూడా ప్లీజ్ లగేజ్ ఏంట్రా ఊరికి వెళ్తున్నావా అది బెంగళూరు షిఫ్ట్ అవుతున్నాం రా ఆఫీస్ లొకేషన్ కూడా అక్కడే పెట్టుకున్నాను ఓ అవునా అయినా అక్కడికి వెళ్ళా కూడా టచ్లో ఉంటావు కదరా అది టైం టైం అవుతుందిరా అలాగేరా మళ్ళీ కలుస్తాను రా జాగ్రత్త
అరే నువ్వు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇవ్వడం ఏంట్రా నీకేమైనా పిచ్చా సిన్సియర్ గా లవ్ చేసిన ఎవరైనా వాళ్ళని ఆసనం అయిపోవాలని కోరుకోర్రా ఎక్కడున్నా హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటారు అమ్మాయిలకి లవ్ చేసేటప్పుడు అబ్బాయి సెటిల్ అయితేనే పెళ్లి చేసుకోవాలి అనే ఆలోచన ఉండదు అది మీ తప్పు కూడా కాదు కానీ అబ్బాయిలకి ఎలాగైనా మంచి జాబ్ తెచ్చుకొని సెటిల్ అయ్యి ప్రేమించిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకొని హ్యాపీగా ఉండాలి అనే ఆలోచన ఉంటుంది ప్లీజ్ మీరు సిన్సియర్గా లవ్ చేస్తే అబ్బాయిలకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని సెటిల్ అయ్యి బాగా చూసుకుంటారు థ్యాంక్ యూ మీ కళ్యాణ్